আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইউনিক রেসিপিস বাই শিউলি আবারও চলে আসলাম সহজ এবং নতুন একটি রেসিপি নিয়ে রেসিপিটি হচ্ছে পরোটা বেলার ঝামেলা ছাড়াই খুব দ্রুত ডিম পরোটা রোল কিভাবে বাসায় তৈরি করা যায় সেটি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এমন নতুন নতুন আকর্ষণীয় রেসিপি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাথেই থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন বেল আইকনটিকে ক্লিক করে ফেলেন তাহলে চলুন দেখে আসা যাক কিভাবে সহজে এই ডিম পরোটা রোলটি আমরা তৈরি করতে পারি আমার যে সব উপকরণগুলো লাগছে প্রথমে লাগছে আটা তারপর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ কুচি এবং ধনিয়া পাতা কুচি এই তিনটি উপকরণ কিন্তু আমাদের পরিমাণ মতো নিয়ে নিতে হবে তারপরে আমি নিয়ে নিচ্ছি তিনটা ডিম এবার আমি একটি পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি আমার আটাগুলো এটি খুব সহজে অল্প উপকরণ যেগুলো আপনাদের বাসে আসছে সেগুলো দিয়ে আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন তারপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ তারপরে আমি ধীরে ধীরে পানি মিক্সড করব এভাবে একটি হ্যান্ড মিক্সার দিয়ে আমি বারবার আটাগুলোকে ভালোভাবে গুলিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমি কিভাবে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে দিচ্ছি গোলাটার পুরুত্ব কতটুকু হবে এটা আমি আপনাদেরকে পরে দেখিয়ে দিব আমি যে উপকরণগুলো ব্যবহার করেছি সেগুলো কিন্তু সবই আমাদের বাসায় রেগুলারই থাকে সো এটি বানানো কোনো ব্যাপারই না আপনারা সহজে এটি বাসায় ছটপট বানিয়ে ফেলতে পারেন দেখুন আমার গোলাটির পুরুত্ব কতটুকু হয়েছে এই দেখুন আমি দেখিয়ে দিয়েছি পরে আমি আরেকটি পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি আমার পেঁয়াজ কুচিগুলো তারপরে দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি তারপরে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি কাঁচামরিচ আপনারা যতটুকু ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেভাবে ব্যবহার করবেন দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ সবগুলোকে একসাথে মাখিয়ে নিয়েছি এবার নিয়ে নিয়েছি ডিম আমি তিনটে ডিম ভেঙে নিয়েছি এখন ডিমগুলোকে একে একে আমি আমার ছেড়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি মরিচ কুচি ধনিয়া পাতার কুচি যে মিক্সটি বানিয়েছিলাম সেটির মধ্যে দিয়ে ভালো করে হ্যান্ড মিক্সার দিয়ে আমি সবগুলোকে মিক্সড করে নিচ্ছি মিক্সড করা শেষ এখন চলে যাচ্ছি ভাজার প্রসেসে আমি ফ্রাই প্যানে তেল নিয়ে নিচ্ছি অল্প পরিমাণে এখন আমার যে আটার গোলাটি ছিল সেটি আমি দিয়ে দিচ্ছি এটি ফ্রাই প্যানে চারিয়ে দিকে ভালোভাবে ঘুরিয়ে নিতে হবে যেন গোল হয় আমরা এটা সন্ধ্যার নাস্তা বলেন সকালের নাস্তা বলেন যে কোনো টাইমেই বানিয়ে খেয়ে নিতে পারি বাচ্চাদের টিফিন দিতে গেলেও কিন্তু এটি বানিয়ে দেওয়া যায় এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি যেন এটি সিদ্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণ পরেই দেখবেন সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার এটিকে আমি উল্টে নিব এটি বানানো এতই সহজ আপনারা বাসে অবশ্যই এটি একবার ট্রাই করবেন তারপরে আমার যে ডিমের গোলাটি ছিল সেই গোলাটি আমি এই পরোটার উপরে দিয়ে দিচ্ছি এটির কালারও কিন্তু অনেক সুন্দর আসবে কিছুক্ষণ রেখে দিলাম এবার এটিকে আমি উল্টে দিব এবার ধীরে ধীরে ভালোভাবে এটিকে উল্টে দিলাম দুপাশে যেন একটু লালচে কালার আসে সেই দিকে আপনারা খেয়াল রাখবেন একটু মচমচে মানে ভাজা ভাজা না হলে কিন্তু ভালো লাগবে না খেতে একদম কাঁচা কাঁচা থেকে যাবে তো এটিকে একটু ভালোভাবে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে আবার এটিকে উল্টে নিচ্ছি তারপরে দেখুন আমি এটিকে কিভাবে মুড়িয়ে মুড়িয়ে রোল করে নিচ্ছি রোলের একটি সাইডে আমি আটার যে গোলাটা ছিল সেই গোলাটা দিয়ে দিচ্ছি যেন এক পরোটার রোলটি খুলে না যায় এবার আটকে দিলাম একটু উল্টে পাল্টে দুটি সাইডে লালচে করে নিতে হবে আমি সামান্য পরিমাণে এখানে তেল ব্যবহার করছি 
যেন একটু দুইটি সাইডে লাল হয়ে যায় একটু কাঁচা থাকতে থাকতে আপনার রোলের যে আমি প্যাচটা দিয়েছি ওটা করে নেবেন দেখুন এক পরোটা রোলের একটি সাইড কিন্তু হয়ে গেছে তৈরি হয়ে গেল আমাদের এক পরোটার রোল খুব সহজে এটি আপনারা বাসায় তৈরি করতে পারবেন এটি দেখতেও যেমন অনেক সুন্দর হয়েছে তেমন এটি খেতেও অনেক মজাদার আমি আপনাদের এই প্যাচটি যেটি দিয়েছি সেটি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন রোলের ভেতরে প্যাচগুলো কত সুন্দর হয়ে গেছে প্যাচগুলো কত সুন্দর করে বসেছে আমাদের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবেন এবং সবসময় আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাবেন এই রেসিপিটি অবশ্যই বাসায় একবার ট্রাই করে দেখবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমাদের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম